сайн байцгаан нөө хөвгтүүд ээ та нартаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе би 28 дугаар сургуулийн монгол хэл уран зохиол юм багш ариун зэ байна өнөөдөр бид 6 дугаар ингийн монгол хэл нэг хичээлээр үйл явдлын мэдээ мэдээллийг нэгтгэн дүүнэж унших сэдвийг үзнэ та нар маань дэвтэр ном үзгээ бэлтгээд дэлгэцийн хүмүүс уу хичээлдээ анхаарна уу за дэвтэртэй ойлгож авсан зүйлээ тэмдэглэгээ хийгээд яваарэ За ингээд хичээлээ эхлээ. Мэдээ мэдээлэл гэдэг бол хүн бүрт хэрэгтэй зүйл. А түүнийг бид хүлээн авч, боловсруулан ойлгож, а эргэцүүлэн бодох замаар а тухайн цаг үе нийгмийн доо баримжаалж байдаг. А та нар маань мэдээллийг телевизээр, а цахим ертөнцөөр, сонин сэтгүүлээр цаг тухай үед нь авч байдаг. Өнөөдөр бид энэ төрлийн ихийг уншиж ойлгоод задлан шинжилгээд ярилцаад нэгтгэн дүгнэж ойлголтой авна. За, сурхчгийнхаа 136 дугаар хуудсыг гаргаарай хөвтүүд ээ. А тэнд цөлжилт гэсэн их байгаа. А энэ ихийг багш нь анхааралтай ажуухан уншиж үгүй. За, сонсож явах явцтай хөвтүүд ээ. Утгын тодруулахаар үг байвал тэмдэглээд яваарэ. А бас догол мөр бүрт ямар санааг илэрхийлж байна вэ гэдгийг анхааралтай За ингээд ихээ багш нь уншиж үгүй. Та нар анхааралтай сонсоорой. За, цөлжилт. Хин нэг нь танаас цөлжилтийн талаар асуул та юу гэж хариулах вэ? Энгийн ард иргэдийн дээлэх нь цөлжилт гэдгийг цаг уурын таагүй нөхцлөөс болж говийн бүс нутгаар бий болсон байгалийн үзэгдэл гэсэн ойлголттой байдаг. Гэтэл цөлжих үзэгдэл хаанч тохиолдож болох бөгөөд ургамлаар бүрхэгдэж байсан газар нь үржил шимгүй болж дорооотхыг хилдэг хэмээн эрдэмтэд тайлбарлаж байна. За, одоогийн байдлаар Монгол орны газар нутгийн 76.8% цөлдсөн гэсэн судалгааг эрдэмтэд гаргажээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын цөлжилттэй тэмцэх конвенцоос Монгол улс дахь нийт цөлжилтийн 13.5 байгалийн 87% хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болж байна гэж мэдээлжээ. Цөлжилт үүсэх шалтгааны байгалийн болон зохиомол гэж хоёр ангилдаг. Монгол орны хувьд ургамлын ургалт өсөлтөд хамгийн их нөлөөтэй хур тунцны хэмжээ буурч цөөхөн үзэгдэх хур тунц нь аадар бороо болж байна. Хүчтэй бороо, үерийн ус нь хөрсний үржил шимтэй өнгөн хэсгийг урсгасан ургамл ургах нөхцөлийг алдагдуулах нэг шалтгаан болдог байна. Үүнийг шинжилгэх ухаанд хөрсний алдагдал гэж нэрлэдэг хуурайшиж ус шингээх чадвар буурсан хөрсөн дээр ширүүн бороо орсноор үер олох нөхцлийг бүрдүүлдэг. Энэ бол байгалийн хүчин зүйл юм. Хэдийгээр цөлжих үйл явцад байгалийн таагүй уур амьсгалын нөлөө их боловч хүний буруутай үйл ажиллагаа асар их нөлөөлж байна. Хүний буруутай үйл ажиллагаанаас шууд хамааралтай цөлжилт үүсгэх нь зохиомол хүчин зүйл гэдэг. Үүнд мал ажихгүй гол нөлөө үзүүлдэг. Мал сургийн тоо 1920 онд 10 сая орчим байсан бол 2010 он гэхэд 43 сая болж дариу дөрөв дахин нэмэгдсэн байна. Ийм олон мал сург нь бэлчээрийг талхсан дорооитулж ийх үү газрын дорооитлоос үүдэн бэлчээрийн талбай багсаж төв болон баруун бүсэд дааз улам хэтэрсэн байна. Газрын хөрсийг ихээр талхалдаг ямааны тоо эрс нэмэгдсэн. Ямаа өвс ногоог үндсээр нь зулгаж идэдэг тул ургамлын бүрхүүч устгахад гол нөлөө үзүүлдэг юм. Парилингийн газрыг атаршуулан хаях, уул уурхай малтлтыг малтлтын дараагаар нөхөн сэргээлт хийхгүй байх, авт замын сүлжээ буюу шорон зам гаргах, ойн төмөр зэргээс шалтгаалан хөрс бохирдож үржил шимээ алдаж байна. Уншигч та цөлжилтийн эсрэг хувь нэмрээ оруулахад бэлнэ үү? Магадгүй та яаж гэж бодож байгаа бах? Энгийн бүхнийг өрөөсөн эхлээ. Мод тарихгүй юм аа гэхэд мод усли. Ургаж байгаа нь хугалч гэмтэхгүй, тайрч хоргодуулахгүй бай. Усны хэрэглээгээд зөв цогцуулж хэвшин. Та усаа гүйцэт хаасна уу? Хогоо зөригөлтийн саванд нь хийсэн үү? Энэ мэт амьдралын энгийн дадал хэвшлэн байгаль дэлхийг маань цөлжөх аюулаас хамгаалахад нэмэр болж чадна. Энэ нь та өөрийгөө ирээдүгээ хамгаалж байгаа хэрэг юм. Цөлжилтийн эсрэг тэмцээ гэвэл эхлээ хүн бүр тархин дэх цөлжилттэйгээ тэмцээ гэсэн үрэгаар өгүүллээ төгсгэе. 
За самбар тоогоо утга хөгс утга тодруулах хөгсийн тайлбарыг зөв харгал зурлаарай гэсэн дээр та нарын тэмдэглэж авсан үгс байгаа баг. А эдгээр тэмдэглэж авсан үгсийг анхааралтай хараа хойтлын тайлбартай харгал зуулаад багш нь харуулъя. А та нар тулгаад аваарай. За. За одоо бид догл мөр бүрийн илэрхийлж байгаа санааг юу вэ гэдгийг судалт шинжилж үзье. За цөлжлтийн ихний маань догл мөрөнд а цөлжлтийн тухай ойлголтыг илэрхийлсэн байна. За дараагийн догл мөрөөр цөлжлт үүсэх шалтгаан юу вэ гэдгийг илэрхийлсэн байна. За дараагийн догл мөрөөр байгалийн хүчин зүйл юу юм бэ гэдгийг илэрхийлсэн байна. За дараагийн догл мөрөөр хүнийтэй хүний буруутай үйл ажиллагаанууд ийм байдаг аа гэдгийг илэрхийлсэн байна. За дараагийн догл мөрөөр цөлжлтийн эсрэг таны оруулах хов нэмэр а үүнд бид би та бид бүгд хов нэмэр оруулах хэрэгтэй гэдгийг илэрхийлсэн байна. За дараагийн догл мөрөөр тархин дэх цөлжлтийн тухай битсэн байна аа. Тархин дэх цөлжлттэйгөө тэмцээ. Дараа нь бол байгалийн цөлжлт багсна гэсэн утга агуулгыг илэрхийлсэн байна аа. За дараагийн хийх ажил маань мэдээллийг задлан шинжилж нэгтгэн дүгнэ гэсэн байгаа. А энэ схемиг анзаараарэ. За бидний сая цөлжлт ихэд гарсан утга агуулгад юуны тухай гарсан. Ер нь бол Монгол орны газар нутгийн 76.8% хувьд цөлтсөн байна. Энэ бол багггүй их тоо. За гэтэл энэ цөлжүүд байвал цаашаа юу болох вэ те? А цөлжүүд байгаа гол шалтгааныг олж тогтоохгүй бол бидний их дэлхий гэдэг бол хэцүү болно гэсэн дохио өгөхийн тулд оо шалтгааныг олж тогтоосон байгаа. За шалтгаан нь бол нэгдүгээрт нь хүний буруутай үйл ажиллагаа гэж харагдаж байна. За энэ бол 87% хувь байна. Нэлээд өндөр хувь. А дараагийнх нь болохоор нэг нь юу байгаа вэ гэдэг үгтэй. Байгалийн хүчин зүйл 13% хувь юм байна. За хүний буруутай үйл ажиллагаа тэгвэл уул уурхай нөхөн сэргээлт хийхгүй бол болдоггүй байна гэсэн ихний санаа байж байна. За дараа нь дөрөвдүгээр цогцлол бороосоо их сайн хараарай хөгтүүд. Ямар үний буруутай үйл ажиллагаанаас өөр юу юу байгаа вэ? За мал сургийн тоо хит их их схем болвол болохгүй юм байна. А тарилгийн газрыг атаршуулж орхиод байх юм бол болохгүй байна. Авто машины шорон зам гаргаад байх юм бол болохгүй байна. Ойн төмөр тавих юм уу? Ойн төмөр гаргаад байх юм бол бас болохгүй байна гэдэг эдгээр таван үйл ажиллагаагаар хүний буруутай үйл ажиллагаа одоо тэр байгаль цөлчхөд нэлээд өндөр хувь нэмрийг оруулж өгч байд юм байна. За байгалийн хүчин зүйл нь 13% хувь байгаа. Тэдгээрт хур тундас үеэр хөрсний алдагд л ордог юм байна. А тэгэхээр энэ ихийн гол санаа ерөнхийдөө ингээд утгын аваад үзэхээр гол санаа нь бол одоо эн байгал цөлжөөд байгаа Монгол орны газар нутаг маань цөлжөөд байгаа хамгийн их хувь нь хүний буруутай үйл ажиллагаа байд юм байна. Эдгээр буруутай үйл ажиллагаа ингээ явуулаад байвал их орн маань байгал маань цөлжөөд ямар хэцүү байдал төрөх вэ гэдгийг дээрх ихийн хажигуур байсан зургуудаас харсан байх тийм ээ. За. Инхэр бол ул энд нэг анхаар нуу энд анхаарлаа хандуулна уу гэсэн санааг өгөхийн тулд энэ мэдээллийг бид нар уншаад задлаад судлаад байгаа юм байна. За дараах асуултын дагуу эргэцүүлэн бодоод давч хариулна уу гэсэн байгаа. Ихийг ямар хүн битсэн гэж бодож байна вэ? Ихийг хин зориулж битсэн бэ? Их ямар хэв маягаар бичигдсэн бэ? Ямар зорилгоор бичигдсэн бэ гэдэг дээр бид дүгнэж ярихна. За цөлжлт ихийг бодоод үзэхээр эрдэмтэд хилжээ гэж байгааг бодохоор а эрдэмтэд бол бичээгүй байгаа. Магадгүй одоо энэ цөлжлтэд санаа тавьсан, цөлжлтийг улам их болох вэ гэж одоо санаан зовсон а сэтгүүлч хүн битсэн байж магадгүй гэж таамаглаж болох юм. А хийх хин зориулж битсэн байна вэ гэхээр бид бүгдэд Монгол улсын газрын газар нутгийн байдал маань цөлжөд байгаа болохоор бидэнд а танд надад бүх Монгол улсын иргэн бүхэнд хамаатай байлгахар зориулж битсэн байгаа. За бид л их нутгаа хайрлана хамгаална. За Ямар хэв маягаар битсэн бэ гэхээр энэ ихэд нэлээд олон баримт орсон байгаа. А Монгол улсын хэдэн хувь цөлжүүд байгаа юм. А ямар ямар буруутай үйл ажиллагаанаас болоод цөлжүүд байгаа юм. 
хідэн хувь нь хүний буруутай үйл ажиллагаа хідэн хувь нь байгалийн хүчин зүйлээс болоо цөлжүүд байгаа юм бэ гэдгийг илэрхийлж бичих бичээд юм нэлээд олон баримт орсон байгаа учраас энэ бол баримтыг тайлбарласан их хэв маягаар бичсэн байна аа за ямар зориглогоор бичсэн бэ гэхээр мэдээж энэ цөлжлөлтийн эсрэг бид юм хийхгүй бол а бид нутаг уса бид л хайрлахгүй бол бидний нутгийг хин хайрлах вэ ингээд явил хэцүү гэдгийг хүүхдүүд танарт бидэнд бүх монгол улсын иргэдэд ойлгуулахын тулд битсэн байна. Зя энэ нь бол дэлгэрэнгүй мэдээлэл. А одоо бид давч мэдээллийг уншаад нэг задлал хийгээд үзье. За. Мэдээ гэдэг өөрөө энэ 6 асуултын дагуу бичигдэж байж оновчтой, тодорхой байж болдог. За хизээ хизээ хаан хий юу хиний юу яв ягаад а гэдэг 6 асуултын дагуу бичигдэж байж мэдээ мэн тодорхой болдог. За дээр бичсэн товч мэдээг бид эдгээр асуултад бүрэн хариулж чадаж байна уу гэдгийг үзье аа. Одоогийн байдлаар Монгол орны газар нутгийн 76.8 найман хувь нь сүлжсэнийг эрдэмтэд тогтоожээ. Сүлжилтийн 13 хувь нь байгалийн хүчин зүйлээс 87 хувь нь хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй ажээ. За харуул хариултыг харъя. Хизээ одоогийн байдлаар дээр хэхэд байна тий. Хаан Монгол орны хин юу эрдэмтэд газар нутаг сүлжсэнийг хиний юу яв 76.8 хувь нь сүлжсэнийг тогтоосон байна. Ягаад энэ үүнийг эрдэмтэд тогтоох болов уу гэдэг бодохоор сүлжилтийн 13 хувь нь байгалийн хүчин зүйлээс 87 хувь нь хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй тогтоожээ. За ингээд хичээл ихэд үнэлтийг хийцгээе. А мэдээ бол дараах дөрөвн зүйлийн дагуу бичигдэх хэрэгтэй байна. А нэгдүгээрт нь үнэн бодтой юм байна. Хоёрдугаарт нь хин, хаан, хизээ, юу ягаад яв гэсэн 6 асуултын дагуу маш тодорхой байх хэрэгтэй юм байна. За, гуравдугаарт нь баримт нотлохонд үнсэлсэн байх хэрэгтэй юм байна. Дөрөвдүгээрт нь батлагаатай их сурвалжаас авсан байх хэрэгтэй юм байна. За, энэ дөрвийг бүрэн дөрөн хангаж чадах юм бол а мэдээний шинж бүрдсэн байх юм байна. Зя. За, гэрийн даалгаварт хөөхдүүдээ өнөөдрийн хөө хичээлийг мэдээний 6 асуултын дагуу гэр бүлийн нэгэ орой эрхээр нь ярьж өгөөрэй. А мөн сүлжилт ихээс ихээс ойлгосон зүйлээ гэр бүлийн хинтэйгэ хамтдаа ярилцаад манай гэр бүл ямар одоо тодорхой хэмжээний журмыг тогтоож болох нь байгалаа хамгаалах 2 3 журмыг тогтоож тогтоож аваарэ. А жишээлбэл одоо аялж явахдаа хог цаасан хайхгүй байх ч юм уу тий. За хоёр дугаарт нь бол одоо усаа гамтай хэрэглэх ч юм уу тий. Их мэтлэнгээр ийм дөрмүүдийг тогтоож гэр бүлээр ийм байгалаа хамгаалах ийм дүрмтэй болоорой. За өнөөдрийн хичээлээр бид мэдээлэл бол одоо мэдлэгийн их сурвалж юм байна. Их дээр ажиллаад, ярилцаад, мэдэж авлаа. Ай төвтэй сурвалжсан танд баярлалаа. Дараагийн хичээлээрээ уулзцгаа. Баяртай хөөхтүүдээ.